അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജീവിത ശൈലി നയിക്കാൻ വേണ്ട പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ക്യാറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടേതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ പേസിലായിരിക്കും നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ആളിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ റീജനറേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരാളിന് അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോംസും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വിഭാഗമാണ് ജീരിയാട്രിക്സ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജീരിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റസ് ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് അൾഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസോണിസം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റസ് മെലൈറ്റിസ് ഹാർട്ട് അരത്രിമിയാസ് എക്സെട്രാ ആയുർവേദത്തിലെ അഷ്ടാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ജരചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീരിയാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ജരചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ രസായന ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തടയുക വാർദ്ധക്യം എന്ന അവസ്ഥയുടെ പുരോഗതിയെ തടയുക എന്നതാണ് ഇനി വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായി ആരോഗ്യപരമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തേതാണ് രസായന സേവനം ജലചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണത് രസായന സേവനം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വാതാതപികം വർദ്ധമാനം കുട്ടിപ്രാവേശികം ഇതിൽ ഓരോ ഡിസോർഡറിനനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ സിസ്റ്റം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പലതരം ഒറ്റമൂലികളും കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസും രസായന ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡയറ്റ് ചിട്ടയോടെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം അതിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മണം അല്ലെങ്കിൽ നറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാൽ നെയ്യ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ നോൺ വെജിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ ചൂടാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഉറക്കം റെഗുലേറ്റഡ് സ്ലീപ്പ് ടൈംലി സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പാൽ പോലെയുള്ള കഫകരമായിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിനെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക സമയത്ത് എണീക്കുക മൂന്നാമത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് ടി വി കാണുക ബുക്ക് പഠിക്കുക ഇത്യാദി വാദകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് തന്നെ പോസ്റ്ററൽ എക്സസൈസും ഉണ്ട് യോഗിക് പോസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിൽ അതെപ്പോഴും ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായി തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട് അപ്പം ഒരു യുവാവ് ചെയ്യുന്നതിലുപരി പ്രായത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസ് പോസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തത് പഞ്ചകർമ്മം പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് പേര് പോലെ തന്നെ അതിൽ വമനം വിവേചനം എന്നിങ്ങനെ രക്തമോക്ഷണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലംഘന തെറപ്പീസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മണമായിട്ടുള്ള നസ്യം ബസ്തി എന്നിവ ചെയ്യാനായിട്ട് വാർദ്ധക്യം വളരെ നല്ല സമയമാണ് ദിനചര്യ അധ്യായത്തിലെ ചിട്ടകൾ പറയും പ്രകാരം അനുസരിക്കുക അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ദിനചര്യ അടുത്തത് ഋതുചര്യ ഓരോ ഋതുവിനനുസരിച്ചും ഒരു മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട ദിനചര്യകളുണ്ട് അതായത് ആഹാരം അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത രീതി ഇത് രണ്ടിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഋതുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ജീവിത ശൈലികൾ ഫോളോ ചെയ്യുക വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ മാനസികവും കോഗ്നേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനാൽ അവർക്ക് മെമ്മറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ ഏറെ ആയതുകൊണ്ട് സത്വാവജയം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിലെ റെഫറൻസസ് ഉള്ള പലതരം സത്വാവജയ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് ഒരു നല്ല ഹെൽപ്പായിരിക്കും അടുത്തത് മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എല്ലാ വർഷവും അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും അതുവഴി ചികിത്സയും വളരെ എളുപ
അവരുടെ മെഡിസിൻ ഇൻടേക്ക് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസേജ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും ജീരിയാട്രിക് കേസസിലെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ഡോസിലായിരിക്കും അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ മാത്രം മാത്രമേ വലുതായ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ആചാര രസായനം ആചാര രസായനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അത് പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചർമ്മത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചുളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാവുന്ന പലതരം ഏജ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് അതിനും ദിനചര്യ അധ്യായത്തിൽ അഭ്യങ്കം കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായ കെയറിങ് അറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് വാതകരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരവിഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അതായത് രാത്രിയിൽ വൈകി ഉറങ്ങുക രാവിലെ വൈകി എണീക്കുക ഡ്രൈ ജങ്ക് സ്റ്റേൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് സെക്ഷുവൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ വാതദോഷത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലികളും ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വാതദോഷ പ്രാധാനമാണ് വാർദ്ധക്യം അവസാനമായിട്ട് ബിക്കം ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പം അതുവരെ ജീവിച്ച ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലഘട്ടം എന്നാണ് വാർദ്ധക്യത്തിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുകളില്ല സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആവുക കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുക പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുക പഴയ ഹോബീസ് എല്ലാം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മെൻ്റലി എപ്പോഴും ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാണായാമം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ആൻഡ് സോഷ്യലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ്സ് മോർ ദൻ എനഫ് ടു മേക്ക് യു യങ് അഗൈൻ